வானொலி வழியே சினிமாவுக்குள் வந்தவர் எந்த காட்சி கொடுத்தாலும் பிறவி நடிகனாக பிரித்து மேய்வார் இவர் நடித்த கதாபாத்திரங்களே இவரின் நடிப்பு கதை சொல்லும் தமிழ் சினிமாவின் ஆக சிறந்த படங்களில் இவர் தலை இருக்கும் எட்டடி உயர எட்டடி உயர யதார்த்த நடிகர் ரமேஷ் திலக் அவர்களுக்கு சரிக்கும் வணக்கம் <laughs> 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 நாங்க சொல்றத விட படத்தை நீங்க பார்த்துட்டு தான் படம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லணும் அதுக்கு முன்னாடி சாரி நான் கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறேன் நான் பேசலாம் நான் பேசணும்ட்டு வந்திருக்கேன் இன்னைக்கு என்னன்னா நான் கும்பளைங்க நைட்ஸ்ன்னு ஒரு படம் பண்ணேன் அதுல ஒரு டைலாக் வரும் சொல்றது யாரா இருந்தா என்ன சொல்றதுல பாயிண்ட் இருந்தா எடுத்துக்க வேண்டியதுதானு வரும் இங்க சில பேரோட பார்வைகள் கண்டிப்பா மாறணும் எந்த விஷயமா இருந்தாலும் எந்த நல்ல ஒரு பாயிண்டா இருந்தாலும் அதை சொன்னவன் யாரு அவனை முதல்ல பாரு அவன் நமக்கு வேண்டப்பட்டவனா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பாயிண்ட நான் எடுத்துக்க முடியும்னு ஒரு சாதாரணமான மனுஷன் தான் கிட்ட அடுத்தவங்க கிட்ட இருக்க ஒரு பணபலத்தாலையும் படைபலத்தாலையும் அதிகாரத்தாலையும் சிம்பிளான ஒருத்தனை அப்பாவி மக்களை ஒதுக்கும் போது அந்த பாதிக்கப்பட்டவன் திரும்ப என்ன பண்ணுவான் அவன் திரும்பி அடிச்சான்னா அவன் திரும்பி கேள்வி கேட்டானா என்ன ஆகும்ன்றத நம்ம மெட்ராஸ்ல காலால கபாலில பாத்திருக்கோம் ஆனா இது அனைத்துமே சாதி படங்களா பார்க்கப்படுது ரஞ்சித் ஒரு படம் எடுத்தாருன்னா சாதி படம் இத மத்த டைரக்டர்ஸ் யாரு எடுத்தாலுமே வா எப்பேற்பட்ட ஒரு விஷயம் எப்பேற்பட்ட ஒரு இது சோ எல்லாத்தையும் சமமா பாருங்க இப்ப ரீசெண்டா கூட நான் என்னோட எப்பில கூட போட்டிருந்தேன் ஒரு ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பாட்டேன் பார்க்கும் போது நார்த் மெட்ராஸ்ல இருக்கிறவங்க எல்லாம் இப்படிதான் வாழ்க்கை முறை அவங்க இந்த மாதிரி தான் பேசுவாங்க இந்த புள்ளிங்க ரேட்டஸ்டா ட்ரெண்டான இந்த புள்ளிங்க இந்த விஷயம் எல்லாம் வந்து மட்டமா பாக்குற விஷயத்த விட்டுட்டு அவங்களுடைய வாழ்க்கை முறையா அதை பாருங்க அது அறிவு கிடையாது அது பணம் கிடையாது அது ஜஸ்ட் ஒரு வாழ்க்கை முறை அத சரிக்கு சமமா பாக்க ஆரம்பிச்சுன்னா அது நமக்கு ரொம்ப பிடிக்க ஆரம்பிக்கும் சோ இந்த ஒரு பார்வை மட்டும்தான் எனக்கு வருகின்ற யங்ஸ்டர்ஸ் கிட்ட நான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துட்டு ஒரு விஷயம் அப்புறம் என் கிட்ட கேட்கிற ஒரு எப்பவுமே என்ட வைக்கப்படுற ஒரு ரெண்டு கேள்வி என்னப்பா படங்கள் எல்லாம் பண்றியா இல்லையா அப்படின்னு ஒரு வரும் நான் ஒரு ஏழு படம் முடிச்சுட்டேன் முடிச்ச படங்கள் ரிலீஸ் ஆக போகுது குண்டோட சேர்த்து அதுக்கப்புறம் இப்ப கரண்டா நான் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்க படம் லாபம் அண்ட் ட்ரீம் வாரியர்ஸோட ஒரு ப்ராஜெக்ட் இன்னொரு படம் டிசம்பர்ல அது நான் அபிஷியல் அனௌன்ஸ் பண்ற வந்து நான் சொல்றேன் இன்னொரு கேள்வி தம்பி உங்க கிட்ட ஏதோ ஒண்ணு மிஸ் ஆகுது அதனால தான் நீங்க ஏதோ ஒண்ணு பண்ணாம இருக்கீங்க இன்னும் மேல வரல நான் கவுண்டர் போட்டு காலத்தை ஓட்ட விரும்பல அதுக்கப்புறம் அந்த மூஞ்சி இந்த மூஞ்சி அந்த தலையா இந்த தலையான்னு சொல்லி நான் படங்கள் பண்ண விரும்பல அதுக்கப்புறம் எப்பேற்பட்ட ஒரு ஆளா இருப்பாரு தன்னுடைய ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் முப்பது வருஷம் இவ்வளவு பெரிய அனுபவத்தை கொண்டு வந்த ஒரு சக ஆர்டிஸ்டை எதிர்க்க வச்சு அவங்கள மட்டன் தட்டியோ அவங்கள விமர்சிச்சோ அவங்க மூலமா அது மூலமா கிடைக்கிற புகழ் மூலமா நான் படங்கள் பண்ணல சினிமாவை திட்டி திட்டி நான் சினிமா பண்ணல நான் சத்தமா சினிமால இருப்பேன் இந்த சினிமா எனக்கு இருக்கும் நான் நல்ல நல்ல படங்களை கொடுப்பேன் நன்றி விழாவில் அடுத்து கோயம்பேட்டில் இருந்தவரை கோடம்பாக்கம் அழைத்து வந்து அழகு பார்த்தது தமிழ் சினிமா சுமாரானவரையும் சூப்பர் ஸ்டாருடன் நடிக்க வைத்து அழகு பார்த்தது அதே தமிழ் சினிமா சவால்கள் பல கடந்த சாமானிய மனிதன் இவர் உருவத்தாலும் மனதாலும் பெரிதான தோற்றம் கொண்ட வெள்ளந்து பேச்சுக்காரர் முனிஷ்காந்த் வாங்க பேசலாம் அனைவருக்கும் வணக்கம் சாருக்கு பெரிய நன்றி டாக்டர் சார பத்தி சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் ஒரு இன்னசென்ட் அறிவாளி மாதிரி ஏன்னா வேலை வாங்குறதுல பாத்தீங்கன்னா பூரா லாரியில நானும் திரேசாரம் டிராவல் பண்ற மாதிரி அது பாத்தீங்கன்னா பழைய லாரி ஒரு இதுல ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சோம்னா அடுத்த ஸ்டெப்பு சீட்டுக்கு தான் காலை எடுத்து வைக்கணும் இந்த உடம்பு எப்படின்னு பாத்துக்கோங்க ஒரு நாளைக்கு முப்பது தடவை ஏறி இறங்கணும் அப்ப வந்து அடிக்கடி டேரக்டர் அண்ணே இது காட்சி அமைப்பு தான் என் மேல ஒண்ணும் இல்ல நான் உங்க மேல ரொம்ப அனுபவிச்சிருக்கேன் அன்புக்கு முன்பு அடக்கி தான் மாதிரி இப்படி வேலை ஆகிறாரு ஏன்ட மட்டும்தான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் அப்படி எதை பத்தி கேட்டாலும் நான் சும்மா ஃப்ரீயா இருக்கும் போது எதை பத்தி கேட்டாலும் சொல்லுவாரு எதை பத்தியும் எதை சாதாரண ஒரு விஷயத்த பத்தி கேட்டாலும் அவ்வளவு புக்ஸ் படிப்பாரு நினைக்கிறேன் அந்த மாதிரி அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்து ப்ரொடக்ஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா நீலம் ப்ரொடக்ஷன் இது ஒரு சின்ன பட்ஜெட் ஒரு ஆர்டிஸ்ட் சின்ன ஆர்டிஸ்ட் ஆனால் ட்ரீட்மெண்ட் பூரா பார்த்தா பெரிய லெவலில் தான் இருந்தது சாப்பாடு விஷயம் முதல் கொண்டு எல்லாம் முதல் கொண்டு பன்னெண்டு மணிக்குள்ள காட்டில் ஷூட்டிங் போயிட்டு இருக்கோம் 
திடீர்னு வந்து இந்த கோபி தான் படைச்ச வந்து கேட்பாங்க என்ன சாப்பிட்டு எதுவும் டே இந்த காட்டுக்குள்ளே எப்படிடா அப்படி நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணா என்ன அந்த மாதிரி அது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்புறம் ஹீரோ சாரு அப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் பரோடப்பாக இருக்குது ஹீரோ சாரு எல்லாத்துக்கும் நன்றி படம் வெட்டி படம் வாழ்த்து தேங்க்யூ வாரங்கல்லிலிருந்து வந்திறங்கிய தமிழ் கோயில் கயல் தந்த அறிமுகம் வாயுக்கும் வலிக்காமல் பேசும் அமைதி பேர்வழி ஆனந்தி எண்ணிலடங்கா வெற்றி படங்களை கொடுப்பவர் எண்ணிவிடலாம் அவர் படங்களை அப்படி ஒரு தேர்வு தினேஷ் ஆனந்தி காம்போ எப்பவும் பிரியாணியும் பச்சடியும் போல அப்படி ஒரு விருந்து ரசிகர்களுக்கு அது நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் பிரியாணி யாரு பச்சடி யாருன்னு அங்கிருந்து வந்து இங்கு உள்ள தமிழ் ரசிகர்களின் இதயத்தில் இதன் பிடித்த அன்புள்ள ஆனந்தியை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நிறைய நாளுக்கு அப்புறம் உங்களை எல்லாரும் சந்திக்கிறேன் ஃபர்ஸ்ட்லி ஐ வாண்ட் டு தேங்க் ரஞ்சித் சார் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ்னால் அது என்னோடய ஹோம் ப்ரொடக்ஷன் மாதிரி இந்த ப்ரொடக்ஷன் வந்து கால் பண்ணால் வந்து நான் ஸ்கிரிப்ட் எதுவுமே கேட்காம ப பணம் பண்ணதுக்கு ரெடியாக இருப்பேன் பிகாஸ் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சூஸ் பண்ண ஸ்கிரிப்ட்ஸ் அந்தளவுக்கு ஸ்ட்ராங்கான கண்டென்ட் கன்வே பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அண்ட் And really, I want to thank Ranjit sir, because there are a lot of talents that work and opportunities that I have to work with. And nextly, I am the director Athiyan Tholar. Athiyan Tholar is the director of the Empress Panir Khan. He is the director of the Empress Panir Khan. And now, I am the positive vibe. And the end to all the technicians, all the artists. And uh, the assistant director team, எல்லாரும் ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் போட்டிருக்காங்க பிகாஸ் இது ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸான கதை இது வந்து ஒரு டைம் ஃப்ரேம்குள்ளே நாங்கள் ஷூட் பண்ணணும்னா பின்னாடி ஒர்க் பண்ண ஒரு ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ் அண்ட் ஒரு ஒரு அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ் போட்ட எஃபர்ட்ஸ்னால தான் இந்த அளவுக்கு குவாலிட்டியாக அந்த படம் சீக்கிரமாக பண்ணி முடிச்சிருக்கோம் நாங்கள் அண்ட் தென் தினேஷ் விசாரணையில் இருக்கட்டும் இந்த படத்தில் இருக்கட்டும் நான் அவங்கள அவங்கள பார்க்கும்போது அவங்களோட ஹார்ட் ஒர்க் அவங்களோட பேஷன் அண்ட் அவங்க போட்டுற எஃபர்ட்ஸ் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுக்க சொன்னால் டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கொடுப்பாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு டெடிக்கேஷனாக ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஆக்டர் இட் வாஸ் எ லவ்லி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒர்க்கிங் வித் ஹிம் அண்ட் கிஷோர் தலர் பற்றி சொல்லணும் அவங்க எங்கள் டீமுக்கு கிடைச்ச ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் பிகாஸ் கிஷோர் தலருக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு டைரக்டர் விஷன் இருந்திருக்கு ஸோ அதனால் அத்தியன் தலர் என்ன கன்வே பண்ணணும்னு ஐ மீன் ஸ்டோரிக்குள்ளே நிறைய இன்வால்வ் பண்ணி ஸ்டோரியில் ரொம்ப தருவாக இருந்தாங்க அதனால் அவங்களுக்கு நாங்கள் சொன்ன முன்னாடியே இப்படி எடுக்கலாம் அப்படின்னு அந்த ஒரு விஷன் இருந்துச்சு இட் வாஸ் எ கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்கள் எல்லாருக்கும் அண்ட் நீலம் ப்ரொடக்ஷன்ஸில் வந்து பரியரும் பெருமாளுக்கு அப்புறம் இந்த படம் வரப்போகுது டிசம்பர் சிக்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது கண்டிப்பாக வி அஷோர் யூ ஒரு ஸ்ட்ராங் கண்டென்ட்டோட ஒரு நல்ல மெசேஜோடு நாங்கள் அவங்க முன்னாடி வந்துட்டுருக்கோம் ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட்டர்ஸ் ப்ளஸ் ப்ளீஸ் இந்த மாதிரி கண்டென்ட்டான படம் உங்களால் தான் ஐ மீன் வி கேன் ரீச் ஸோ தேங்க்யூ படத்தில் முக்கியமான கதாபாத்திரம் ஏற்றிருக்கும் சுபத்ரா அவர்களை பேச அழைக்கிறோம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் பேசணும்னு எனக்கு தெரியாது சர்ப்ரைஸ் தேங்க்ஸ் டு ரஞ்சித் சார் அண்ட் அதியன் சார் நீலம் ப்ரொடக்ஷன் இன்னும் இது மாதிரி நிறைய இனிஷியேட்டிவ் எடுத்து இன்னும் நிறைய சக்ஸஸ்ஃபுல் படம் கொடுக்கணுன்னுட்டு என்னோடய வாழ்த்துக்கள் அண்டு இட் வாஸ் எ ரியல் ப்ளேஷர் டு ஒர்க் வித் மை டீம் ஏன்னா இது ரெண்டாவது படம் அண்டு கிஷோர் அண்ட் அண்ட் தேங்க்ஸ் டு இந்த பட படம் பார்க்க தேங்க்ஸ் டு ஆல் and i wish an explosive success to gundu thank you